Ben Nisan. Şu anda İstanbul Beşiktaş'ta Canavar Stüdyolarında Eftal Altun'la birlikteyim. Eftal Altun, İstanbul Borusan Filarmoni Orkestrası'nın Viola Grup Şefi, aynı zamanda da Borusan Kuartet'in Viyolacısı. Eftal Altun'la birlikte olmak beni süper heyecanlandırıyor şu anda. Merhaba Eftal o heyecan Bey. heyecan bana ait. Çok teşekkür ediyorum. Ee, canavar deyince de ben üzerime bir anda alındım. <gülüyor> Stüdyonun ismiymiş. Stüdyonun ismi. Olsun. <gülüyor> Eftal Bey, bize biraz viyoladan bahseder misiniz? Viyolanın tarihinden. Evet, bir viyolacıya sorulabilecek zor bir soru bu. Genelde böyle tutmaya başladıktan sonra anlarız biz böyle. Viyolaydı falan diye, <gülüyor> tamam. Şimdi hatta direkt şeye girdim ama ben böyle. Fıkra işine girmiş olayım ama. Bununla ilgili şöyle bir fıkra da var, hemen kısacık anlatayım. Viyola fıkraları müzik camiasında diyeyim, çok meşhurdur. Evet, bütün dünyada çok ünlü bir viyolacı her gün e, konser öncesi kutusunu açıyor, bir şeyler okuyor gizli gizli. Ondan sonra viyolasını alıyor, sahneye çıkıyor, canavar gibi çalıyor. E, i̇nsanlar merak etmeye başlıyorlar, acaba ne okuyor kutuyu açıp açıp diye. En sonunda biri böyle gizliden gidip bakıyor. Orada şöyle bir yazı, viyola sol elde, yay sal, sağ elde tutulacak. Evet yani şimdi o yüzden ben anlatmaya çalışayım Viola'yı. <gülüyor> ee, Viola keman ailesinden. Ee, çocuklara da böyle anlatmayı seviyorum ben. Ee, baba kontrubas, anne violonsel. Bu e, oğlan. Oğlan. Ha. Evet. O, be, oğlan Çocukları. Çocuk. Ve kız e, kardeşi de keman, keman diye anlatmayı seviyorum. Onlar da bayılıyorlar. Keman da olduğu gibi keman ailesinin bir üyesi. Keman da 16-17. yüzyıllarda Kremona okulundan sonra... Bugünkü şeklini almış. Fakat tabi o dönemde biraz daha sanırım e, bu gövdesi ve sap kısmı biraz daha kısaymış. Hı hı. 19. yüzyılda biraz daha günümüzdeki şekli almış bu çalgılar. En çok tabi sorulan soruyu <gülüyor> soralım bence. Kemanla viola arasındaki fark nedir? Evet yani bunu şöyle bir cevap vardı böyle yıllar önce e, böyle cevaplardık biz ama bilmiyorum şimdi e, nasıl bulursunuz bu cevabı. E, fark şu, keman ve viyolayı aynı anda ateşe attığınız <gülüyor> zaman viyola daha geç sürede e, yanıp kül oluyor. Evet, yani boyut olarak biraz e, daha büyük görmüş olduğunuz gibi. Fakat yani belli bir mesafede bakıldığı zaman o bile anlaşılmayabilir. Yaklaştıkça anlaşılır boyut olarak bunun büyük Bazı olduğu. Bazı viyolalar daha büyük zaten. Bazı viyolalarda daha küçük. Evet ya yani bu işte 39 santim olarak çalanlar da var. <gülüyor> daha minyon kişiler öyle çalıyor. Ama 45 santime kadar e, büyüyen modelleri de var. E, tabii kol uzunluğuna göre <gülüyor> değişiyor bu. Ya da işte boy uzunluğuna göre değişen ölçüler oluyor viyolada. Evet keman gördüğünüz gibi kemanla aynı. Tutuş da aynı. Teknik de aynı. E, her Teller ne... farklı. Yani her ne kadar böyle Kemancılar özellikle viola daha kolaydır e, gibi bir e, algı neden olsalar da söyledikleri sözler yüzünden efendim tutuşumuz aynı, çıkardığımız sesler aynı, pozisyonlar aynı. Sadece bizde bir e, doğu teli var ki o en kalın teli kemanın sol sol telidir. Bizde bir beşli daha kalın olan doğu teli var. Bu da daha böyle derin, daha ulvi bir sesin çıkmasına neden oluyor. Ve keman kadar da tiz olmuyor. Evet. E peki hazır başlamışken tellerden bahsetmeye biraz da viyolanın e, parçalarından bahseder <gülüyor> misiniz bize? Evet viyolanın parçaları. E, bu da bütün e, keman ailesi diyelim. Yaylı çalgılar ailesinde olduğu gibi aynı parçalar bizde de var. E, görmüş olduğunuz gibi köprümüz var burada. <gülüyor> İstanbul Boğazı'nı evet. nasıl şey birleştiriyorsa. <gülüyor> evet doğru. <gülüyor> Köprü nasıl bizi sevdiklerimize kavuşturuyorsa bu köprü de bizi e, müzikle ve sevdikleri dinleyicilerimizin kulaklarıyla kavuşturuyor. Bravo. Böyle bir şey var. Evet burada tuşemiz var. Bu, bunun üzerinde çalıyoruz parmaklarımızı basıyoruz. Tellerimiz dört adet ve akort e, mandallarımız var burada. Çocukların özellikle hemen... Hoşuna giden bir şekil olan salyangozumuz burada e, var. Çenemizi koyduğumuz çenelik. Burada F delikleri, F şeklinde böyle F deliklerimiz var. Tabii bunun içinde de bir sürü detaylar var. Aslında can direği var. Bunlar, evet. Ben Bas bayılıyorum o can direği lafına. Can direği çok önemli kim, hakikaten. Ha, kim 
mi bulunmuş ama bu adı? Ne kadar romantik bir ad. Can evet, direği. Aslında belki başka bir programda bir Lütfiye ile de bir çekim olabilirse hakikaten çok detaylı şeyler var çünkü. Süper o kadar aslında. çok parça var ki bunda. Bu benim elimdeki Viola'dan bahsetmek isterim. Heh. Bu Viola bana ait bir Viola. Şimdi bana ait derken şöyle Borsan e, Sanat e, bizler için yani kuartet için e, çalgı Açtım. kiralıyor. Aa. Bunlar e, İsviçre'de bir vakıftan kiralanan çalgılar. Çok değerli çalgılar. Ben de mesela bir önceki çalgı ağacın kesim tarihi 1200 yıllara dayanıyor. Yani evet bu kadar eski bir çalgı vardı. 1700 sanırım 45'te benim çalgım bir testore vardı. Fakat ben çok titiz bir insanım biliyor musun? Yani e, böyle o titizlik olduğu için hep şey düşündüm. Yani şimdi bu 300 yıllık bir çalgı acaba bunu kimler... Kimler çalmıştır, ellerini yıkamışlar mıdır acaba çalmadan önce falan ya, dedim ve kendime böyle yeni sıfır bir tane bir yol aldım. Bir de gerçekten de şey var yani e, özellikle yaylı enstrüman çalanlar tülbent buraya koyuyor. Evet. Çünkü vücudundaki işte şeyler sıvılar ya da kremler ne, neyse geçmesin diye. Çünkü yatırım yani ama yani gerçekten 600 sene sonra sana yatırım. Evet kesinlikle. Ve hep temizleniyor Kesinlikle. enstrüman vesaire. Yani ben böyle ciddi bir görünüşlü bir adam olduğum için benim e, esprilerim hep ciddiye alınıyor. Tabii. Şimdi biraz önce tabii şaka yaptım Oo, ama ya, evet. ama şimdi hakikaten temizlik çok önemli bizim çalgılarımızda. E hadi biraz bir şey, birkaç sesler duysak mı? <gülüyor> Yani çok dramatik, çok güzel sololar da geliyor bir olaya. E, tizlerde böyle kemana yakın sesler de çıkartabiliyoruz. Genelde orkestrada eşlik modundayız. Yani işte böyle çok havalı bir şekilde oturursun oraya. Mesela özellikle Strauss Marsilerde başlarsın e, 20 dakika boyunca. <gülüyor> Şimdi ben 10 yıl eğitimi bunun için mi aldım? <gülüyor> Evet. Sanırım o yüzden kolay diyorlar Viola'ya zaten. Hani Ay. çalması değil de partisyonu kolay. Yani orkestra... Orkestra partisyonu. Tabii şimdi bunu müzisyen olmayan çok kişi izleyecek bu videoları evet. biliyorum. Evet. Onları yanlış da şimdi öyle. Şimdi ben böyle bir espri yaptığım zaman Biz müzisyenler gülüp geçecekler bunu ama... Biz çok espri yapıyoruz. Evet gerçekten çok zor partilerimiz var bizim de. Ee, özellikle bu modern... E, Richard Strauss'a geldiğimizde. Johann Strauss değil Bravo. Richard Strauss'a geldiğimizde. Bravo. İnanılmaz yani bir espri daha var böyle violacıdan. E, üçüncü pozisyonuna, üçüncü pozisyon dediğimiz yer burası. Üçüncü pozisyonuna kadar kullanılmış viola satışı diye böyle şeyler var. Hani buradan daha aşağı inmemiş gibi ama <gülüyor> o Strauss'la mesela hakikaten yani inanılmaz yerlerde dolaşıyoruz. E, Tuşen her tarafını kullanıyoruz. Yani ben kullanmaya çalışıyorum. <gülüyor> Çalmasam da evet, buralara, <gülüyor> buralara iniyorum çünkü. Buralara evet. Buralara evet. <gülüyor> en azından şey çalınmış olsun eskimesin. Şey, sesi evet. kısılmasın. <gülüyor> sesi kısılmasın bravo. <gülüyor> Ee, onun dışında bazı teknikler var tabii belki. Ya ben hani biz gene, gen, genel olarak ben her videoda bir legato, bir staccato, bir pizzicato pasaj duymaya çalışıyorum. Hı hı. Acaba bize bir legato pasaj çalabilir misiniz? Legato bağlı demek. <gülüyor> Yaparken sizin özellikle arşivde yaptığınız bir şey var mı? Yayda kontrol ettiğiniz bir teknik var mı? Evet yani hakikaten o çok önemli bir konu arşe konusu. Ee, yani ben özellikle gençlere öğrencilere onu çok tavsiye ediyorum. Bu yay tekniği e, bu viola ya da çalgı çalmak kadar önemli. Hı hı. En az o kadar önemli yani yüzde elli elli diyebilirim. Hı hı. Yayın neresinde kullanırsanız e, farklı tonlar çıkıyor. Yani hem e, bu daha sessiz bir ton olabilir, sesli bir ton olabilir, ton olabilir. A- ama aynı zamanda e, daha güçlü, kuvvetli veya evet. tam tersi de olabilir. Yayın kullanıldığı yere göre hepsinde ha- her tarafında aynı e, kalitede ses çıkmıyor. Evet çok doğru. Bütün bunlarda çok ciddi çalışmalardan sonra kazanılan e, özellikler diyeyim. Ee, mesela arşenin ucu daha hafiftir tabii. Burada da, çünkü tuttuğumuz için bir de kolun ağırlığı burada daha fazla var hakimiyetimiz. Buraya gittikçe azalır o. O yüzden o basıncı 
ayarlamak. Mesela bu bile tek başlı başına bir çalışmadır. Uca geldikçe biraz basıncı ayarlamak. Hmm. Aynı sesin yani baştan sona aynı sesin çıkması. Aynı kalitede sesin çıkması. O kadar çok şey de, detay var ki bu ile ilgili. Hakikaten. Yani bunun için yazılmış zaten. Sadece bu arşeye yönelik olarak yazılmış. Egzersiz kitapları var. Tabii. Ee, o önemli. Legato'yu duyduk. Hadi evet. bir de Staccato'yu duyalım. Staccato kesik demek. Hı hı. Bağlı. Bağlı olarak Şimdi sanırım. siz bunu on the string çaldınız. Yani yayın üstünde çaldınız. Evet. Evet. Bir de bir de böyle zıplatarak var. Bir de böyle zıplatarak. Onun adı spikato. Zıplatarak. Evet. Spikato'muz var. Bir. Çok fazla şey var. Yani hakikaten. Mesela bir koşe var. Hep işte bestecilerin tercih ettiği. Kolenyon'un rikoşesi var bir de. Kolenyon'un evet. Mesela ben bunu tahtasıyla buluyoruz. Bana bunlar hep at koşturma şey, şeyi gibi geliyor. Evet, Efekti gibi evet, geliyor. Evet kullanılır zaten. William Terry'ı var türünde. <gülüyor> Doğru. Evet ben biraz işim gider doğrusu. Pek sevmem <gülüyor> bunu yapmayı. Hani çünkü sonuçta bir tahtaya zarar vermek gibi. Enstrümanlarına tabii gibi. insanlar zarar vermek istemiyorlar. Evet. Maler e, size öyle demiyor ama. Evet. <gülüyor> Onun dışında şey var yani değişik teknik olarak psikatomuz var. Psikato var. Geçecek Hadi psikatoyu da görelim. Psikato da parmakla çekmek demek. Bartok Pizzicato diye bir şey var. Yani buradan da yavaş yavaş zaten e, yeni tekniklere geçiyoruz. Bartok bir besteci evet. ve kendi Bartok Pizzicato'su diye bir şeyi, e, geleneği oldu diyelim. E, Bartok Pizzicato'sunu duyabilir miyiz? Şöyle enteresan Bartok Pizzicato'su ben pek haz etmem. Efendim yani günümüzde bu tellerin, tellik <gülüyor> geçmeyi fiyatları o kadar pahalı ki yani 500 TL'den başlar bu takım teller. 1500-2000 liraya kadar gider. Ömrü de çok uzun değildir. Şimdi böyle tutup böyle bir şey yaptığında bunun kopma riski var. Şimdi koparsa var. ne yapacağım? Gideceğim tekrar. Bir 500 lirada. Eri cüzdan atacağız. Ya, <gülüyor> Bartoğa feda olsun ya. <gülüyor> tamam hadi iyi bir bestecidir. Evet böyle tutup çekerek daha efektif bir ses çıkartıyor. Onun dışında efekt dersek bir flojolemiz var. Flojole. Flojole var. Bunu böyle biz okuldayken kızlara laf atmak için, tavlamak için yapardık. Bakın böyle. <gülüyor> Neyi ses Bakıyorlar olarak da kim alabilir? Valla işte müzisyenler pek bakmıyorlar da alışık oldukları için böyle sesleri. Neyi? Çok Tabii güzel. benim arşe tekniğim çok iyi olduğu için bundan da e, ney sesi çıkartabiliyorum. Bakın şöyle ki. Buradan hiç değiştirmediniz ama şeyi. Evet. <gülüyor> Şimdi çalışıyorum işte. Üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Başka ne sesler Teknik çıkabiliyor? Olarak. Gövdeden vesaire. Valla gövdeden de işte bazen mesela piyasola çalıyoruz biz kuartet olarak. Piyasola'da... Yani Herkesin enstrümanı olarak, olarak kullanılabiliyor. Da kullanılabiliyor. Bir, bir, bir adım daha ilerlemeden önce acaba diyorum bize biraz da Eftel Altun'un tarihinden bahsetsiniz. Ha, çok sağ ol, çok <gülüyor> teşekkürler. Ee, evet, viyolanın tarihinden daha eski. <gülüyor> ben çalmaya başlayınca viyola yapılmış. Yani Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı e, mezunuyum. Koral Çalgan'ın öğrencisi olarak mezun oldum. Daha sonra Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın ilk kuruluş yıllarında orada hocalık görevine başladım. Öğretim görevlisi olarak çalıştım. Master ve sanata yeterlilik orada tamamladım. Tabii bu sırada yurt dışına gidiş gelişlerim oldu. Özellikle yaz kamplarına. O da müziği, orkestra özellikle o konularda. Sonra bir İstanbul'a gelme hikayem oldu. O da enteresan oldu benim İstanbul'a gelişim. Rahmetli Levent Kırca'nın keşfi ve davetiyle ben İstanbul'a geldim. Çünkü o dönem böyle bir Eskişehir'de stand-up yapıyordum. Aslında benim miza yaklaşımım çok daha öncesine dayanıyor. Okul zamanında rahmetli Hikmet Şimşek bizim 
orkestra hocamızdı, Aa. şefimizdi. Ve ben onun taklitlerini yaparak meşhur olmuştum okulda. Hatta bir tane hikmet şişek taklidi bekliyoruz şu anda o zaman. Hemen bakın hikmet şişek der demez güzelim. Gençler beni tanımazlar. Fakat cancağızım ben e, seneler önce TRT1'de her pazar pazar konseri sunardım. Ve milyonlarca vatandaşımızı klasik müzeye yaklaştım. Çok güzel çocuğum. Hadi bakalım. Tatam titim. Tatam titim. Titim. Titim. Titim. Evet, Çok ben e, Hikmet Bey'in taklidini bizzat <gülüyor> onu da yapmıştım ve videoya çekmişti beni. O kaset tabi şimdi bulamıyoruz, efsane bir kaset. Şimdi o. oldu işte. Evet, şu an oldu. <gülüyor> Doğru. Sonra ben burada bir, bir yıl stand-up yaptım. Ya inanılır gibi Nerede değil, bir olacı. Leman Kültür'ün hemen yanında Hippos Bar vardı o zamanlar. Ben çıktıktan sonra kapandı orası. <gülüyor> Ee, sevgili... Bir olayla mı stand-up yaptınız yoksa? Hayır e, ben mi? evet evet kendi ha. böyle bir işte bir şeyler yapıyordum. Aslında hiçbir hazırlık da yapmadan e, çıkıyordum. Sevgili Mehmet Esen o zaman orada program yapıyordu. E, sağ olsun bana, benimle sahnesini paylaştı. Hadi sen de çık bir, biraz burada antrenman yap dedi kısaca. Bir de bir, bir iki projem var onlardan da bahsetmek isterim. Olur. Geçen e, Eskişehir'de bir yeni yıl konseri yaptık. İsmi Komik Klasik'ti. Hı hı. Ve bu komik klasik gösterisini Hakan Şensoy ve Özgür Ünaldı ile gerçekleştirdik. 11 Nisan'da Pera Palas'ta İdea Müzik Organizasyonu'yla tekrar Hakan Şensoy ile ve Orçun Orçun Selle. 11 Nisan 2020. 2020'de orada gerçekleştireceğiz. Yani insanların böyle klasik batı müzik konserine gelip biraz da tedirgin bir şekilde otururlar ya insanlar böyle hani acaba ses çıkartacak mıyım öksürecek miyim falan. Tam olarak hani zaten benim bu videolarla yapmaya çalıştığım evet. şeydi hani bunu biraz yıkmaya çalışmak. Aslında ben bunu Algıyı. bunu bildiğim için de büyük bir e, keyifle koşarak geldim hakikaten e, bu programa. E, orada evet insanların birazcık daha rahat arkalarına yaslanıp işte parçaları dinle, müzikleri dinlemelerini ve aralarda da şaşırtıcı mizansenlerle onlara değişik böyle bir gece şey yaşatıyoruz bir gösteri sunmuş oluyoruz. Süper. Biz e, biraz şeyden bahsettik. Viyolanın tarihinden. Ondan sonra viyolanın çeşitli tekniklerini öğrendik. İ- i̇lginç sesler çıkardık. Eftal Altun'un tarihini öğrendik. Acaba diyorum ki bir bonus round olarak Eftal Altun bana viyola mı öğretsin? <gülüyor> Tabii. Yani viyola öğretebilirim. Viyoladan değişik sesler çıkartma öğretebilirim. Mesela <gülüyor> Araba yarışı öğretebilirim. Hangisini istersen? Double istersen? stoplu araba yarışı tamam. Tamam. Öyle mi? Onu mu istersen? Evet. Yap, i̇stersen şey çaldırayım. Mozart'ın. Hem onu çalalım hem de double stop şey arabayı çalalım. Tamam o zaman ikisini bir arada kaynaştıralım bence. Nasıl bir olacak? Bir şey yapalım böyle. çalışalım o zaman. Hadi. Okey. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi tabii ikisi bir arada olmuyor. Önce e, viyolayla başlamamız gerekiyor. Evet tabii. Yani, Aa, şöyle yok. mi tutuyorum? Yok olmadı bir de. Ben başkasını tutturunca böyle şaşırıyorum bazen. Evet. E, şöyle yapalım. Tam çeneği kısmını alıyoruz. Böyle bu şekilde. Arşiv tutmak gerçekten zordur. Birkaç ay sadece bunu öğretiriz biz. Hı hı. <gülüyor> ya beni gıcık tuttu iki dakika nefes alayım dedim. Olmuş bile. Evet görmüş olduğunuz gibi e, viola çalmak için tutmak yeterli. Bravo, çok tebrikler. Baktım ben o gizli şeye hani e, sol elde sol viola, sağ, sağ elde yay. Bu da aşağı yukarı. Aşağı Bitti. yukarı, evet. Tamam, süper. Çok tebrikler. <gülüyor> Bugün de Eftel Altun'la birlikte viola'nın nasıl bir enstrüman olduğunu öğrendik. Umar, biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlendirebilmişizdir. Eftel Altun 11 Nisan'da Pera Palas'ta e, komik klasik şovunu yapacak. E, herkesi bekliyoruz oraya. E, Bizi dinlediğiniz için bugün çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.